Orwell Ignorance of Strength Folge 4, in der wir uns jetzt erstmal angucken, was auf Blabber die Kommentare sind zu dem Artikel, den äh, Warts Bruder veröffentlicht hat, wo erzählt wird, wie er seine Beine verloren hat und wie er im Rollstuhl gelandet ist. Weil ich dran denke, wie die Öffentlichkeit zurzeit so auf den Typen reagiert, auf Raven hier drüben, kann ich mir nicht vorstellen, dass die sonderlich höflich ausfallen. Oder auch doch, denn das hier sieht sehr positiv aus. Die FDP should pay for this. It was them who were responsible for this horrific attack. Okay. No, it was not the FDP. The national beholder is nothing but a lying manipulative, manipulative brainwashing machine. In reality, it was a military bombardment that wounded me severely. Okay. Dann war das Friendly Fire, was sie da erwischt hat. Ist das halt, dass das äh, die eigene Regierung eine Schule bombardieren? Verstehe ich nicht. You have my utmost admiration, sir. It takes incredible courage to risk your own life to save others. You are an exceptional good person. Ish. Okay. Uh, please do not flood me with compliments. All I want is for my home country to be safe again and saving those children was the last I could do for what? Uh, my most of uh, Raven Ward is so incredibly humble about it. Okay. I am simply overwhelmed how fast the story went viral. Okay. Uh, das hatte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Und das hier bringt noch einen Konflikt mit noch einem unbekannten Datenstück. Deswegen würde ich immer noch abwarten. Ähm, eine Million Euro Frage ist, wo geht's hier jetzt weiter? Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Ach, da fehlt uns noch. Oh, er hat's nicht geheißen. Er würde hier, hier. Gerne die Passwörter von oder die Namen von seinen Leuten, von seinen Angehörigen als Passwort verwenden. Das würde Radka ja gut reinpassen und da ist auch schon. Haha, guck mal hier hin. Ha, bingo. Orwell reports you have removed the encryption from Bakai's uh, device. Open Sesame. Good work, Agent. That will aid us greatly. Mal kurz gucken müssen, ob ich auch mein Mikrofon eingeschaltet habe. Okay. Wo liegt das denn rum? Aha, hier haben wir nämlich seinen aktuellen Aufenthaltsort. Das ist doch schon mal einiges wert. Prava, Oleg Bakai ist in his former hometown. Peculiar. Why is he hiding out there? Or rather, from whom? Raven Bart? Excellent work. We will retrieve Oleg Bakai once we have a clear picture as to why he has gone missing in the first place and what that call meant. Aber, was sagt hier der Desktop? Eine Telefonnummer von Rab Bar, das ist sehr angenehm. Damit müssten wir nämlich auch seinen Krempel in Zukunft abhören können. Sein Telefon. Perfect. With this number we can track Rab Bar's calls to and from his mobile phone with the listener tool. Unknown person calling uh, Rab Bar. Ja, da höre ich das höre ich mir doch sehr gerne an. Karen, my love. Hey. Having a good day? Yeah, yeah. Uh, so far, so good. I called to tell you I'll be home late today. I'm sorry. Again? They don't pay you enough for all the time you give them. It's not about payment, and you know that. These people rely on me. They need me. Yeah? Well, I need my wife at home with me some of the time. Am I asking for too much? Raban, not so long ago you were among them. You have been in their position. Yes, I know that. So was Ilya, so were the others. Yet none of us were national soldiers responsible for invading and ravaging countries. If it weren't for them driving refugees out in the first place, why, we wouldn't need these camps. This again? We talked about this multiple times. I'm well aware that this extra time you spend there is for her, isn't it? Raban, she is... I'm worried, that's all. She's more reclusive now than ever. Something isn't right. One more reason to avoid her. You want me to cherry pick who deserves my assistance and who doesn't? All people get the same treatment, the same attention, that's my mandate. I thought... I thought you loved that about me. I do. You're right. Of course you are. You always are. 
<sighs> I'm sorry. It's, it's okay. So, are you good with me getting home late tonight, then? I am. Thank you. I will be waiting for you. N no, don't wait. It might get late. Well, I can hardly go anywhere else. You shouldn't say things like that. Anyway, I'll talk to you later. See you. Ha. Das ist nicht uninteressant. Also zum einen müsste ich mal ganz kurz in den Raum werfen, dass es das echt cool ist, dass die Anrufe jetzt vertont sind. Das feiere ich ziemlich hart. Äh, aber wir müssen doch hier mal von unten nach oben durch. Hier haben wir nämlich eine Frau namens Karen, vermutlich Wart, die mit Raban verheiratet ist. Ah. Makes you wonder how it must feel to be married to this guy. So, was ist das hier? Er leaves the army of the Na Okay, was zur Hölle war das gerade? Nein, okay. Wenn ich... Zack. Arrival. What we encountered in the safe country of the nation was not what we had expected. Aber das ist nicht das, was ich meine, oder? Two dead after second explosion. Ihr wollt mich doch verscheißen. Echt jetzt? Explosive charge set off at Stelligan University in Bonn. Ach ja, natürlich. Ich vergesse immer, dass das zur gleichen Zeit spielt wie, wie der erste Teil. Ah. Okay. Dann wissen wir jetzt, wo wir da sind, stellenweise. Okay, alles klar. Äh, für alle, die den ersten Teil, die im ersten Teil jetzt noch nicht am Start waren, äh, unsere liebe Kollegin aus dem ersten Teil hat gerade die zweite Bombe an der Universität hochgehen lassen, wo äh, eben der, der angebliche Leiter dieser Die Gedanken sind frei Gruppe früher mal gelehrt hat oder Unterricht gegeben hat, sollte ich wohl eher sagen. So. Äh, was auch immer People's Voice gerade will, das kann kurz warten und dann haben wir hier. Ähm, seinen Glauben, dass die, die Armeen von, aus, äh, von unserer Nation äh, Parges in Parges eingedrungen ist, eine Invasion gestartet haben. Ja, ob man das hochladen muss, weiß ich mal noch nicht. Gucken wir doch jetzt mal, was das hier schon wieder ist. We finally made it, the glorious nation where we were hoping to be able to live a normal life away from fear and danger that our home country is now plagued with. Unfortunately, what we found upon arrival in the nation does not seem to be a lot better. We were assigned to the outer Bonten reception camp as a temporary solution. They do not seem to know what to do with us and the camp is incredibly crowded. The most hilarious thing about it, this is that the media of the nation is telling its citizens a completely different story. They write about how openly we are welcomed, how we finally have a safe haven with free food, accommodation and friendly people. Reality is the complete opposite. Now, don't get me wrong, I am more than thankful for being able to escape the terrible threat of war in our country, but the situation in this camp is simply dehumanizing. We are being denied basic human rights. Food and bathrooms are rare and fights over both are common. The only ray of hope is our social worker Karen, who seems to be the only one around here who really cares. She does everything to help, uh, everything possible to help us, and seeing her once a week is one of the few things keeping me going, to, uh, going right now. Despite the hardships, we have sworn not to give up. We owe it to our people to make the situation here public, and also tell the people of the nation what is really going on in these safe havens for refugees. I have decided to use this blog to publish facts and the facts only about the war in Parches. Das ist also ein Artikel, genau, der ist sechs Jahre alt, als Raven und sein Raban und sein Bruder zum ersten Mal na, in The Nation angekommen sind. Und hat hier wohl auch seine Frau kennengelernt, nämlich Karen, die da als Sozialarbeiterin gearbeitet hat und wohl auch noch arbeitet, wenn man das aus dem äh, Anruf richtig ausgedeutet hat. Raban Bart married his assigned social worker? Do you find this as odd as I do? Nicht unbedingt. Wo die Liebe hinfällt und so. Um. Was assigned to a refugee camp near Bonden? Wissen wir eigentlich schon. Haben wir da sogar noch als seine gängige Adresse gelistet. Hier haben wir noch den Data Chunk, von dem wir noch nicht wissen, mit was der im Konflikt steht. Mhm. 
Schauen wir doch noch mal in Olex Telefon rein. Warning, I fear that my cover might have been blown and I suspect Raban Vard to be behind it. If this is true, this could seriously hurt us. I'm now proceeding according to the protocol for a situation like this, moving to secret location in order to conceal my whereabouts. Okay, das ist nicht uninteressant, denn das würde erklären, warum Oleg wieder in seiner alten Heimat ist. What the hell is that supposed to mean? Hiding? You mean voluntarily? There's, there was no plan which included going in hiding anywhere. Und dass er jemanden in der Regierung gewarnt hat, dass seine äh, äh, Tarnung eventuell aufgeflogen ist. He tried to warn us that Vard had compromised his cover. How could Vard have done that? How did he know? Keep looking for an answer. There must be something we haven't found out about this mess yet. Damit fangen wir nichts an. Okay, schön, dass ihr Spaß habt. Das sieht auch eher unordentlich aus. Fangen wir aber nichts an. Ja, und auch hier ist nichts Uninteressantes am Start. Okay. Öffnen wir dann eben doch mal in den Raum, dass Oleg der Meinung ist, dass äh, die Nation sein Heimatland eingedrungen ist, in einen Kriegszustand versetzt hat, nennt das, wie ihr lustig seid. Auf jeden Fall, dass das der Punkt ist, der uns hier weiter voranbringt. Invasion? Our efforts and parties were justified operations to restore and keep the pace there. And we succeeded, if I might add. Okay, that's... Ah, bingo. Uh, uh, uh. What is here passiert? Crime statistics continue to get faked. Real criminals do not show up in statistics. Okay. Ah, okay. Und das hat unser lieber Rabban dann auch wieder selber äh, verfasst. Hashtag Fake Statistics, Hashtag Real Criminals. Delacroix represents new crime statistics in a way favoring her politics. But who are the real criminals? Crim criminals are degenerates who wear striped clothing, monsters who make women and children cry. They are predominantly male, usually usually foreign and present a danger to the public, thus they must be isolated or locked away. Or so goes the cliché that has been hammered into the public consciousness of the nation. Of course, it is in the best interest of the media and the government to push this myth. Headlines sell, up, sell papers and National Security Secretary of Security, Catherine Delacroix, has certainly given out quite a headline. Proudly she presents her statistics that these so-called criminals have been kept under control by her su successful politics. But taking a closer look at these policies, one cannot refrain from wondering who may be the real criminal. After all, she is the secretary of security. Se äh. Also allein für das Wortspiel, Kollege. Äh. Ganz miese Nummer. Ganz mies. The Blaine administration has been touting a policy of surveillance as a straight violence violation of privacy for years now. Yet hardly any of the nation's citizens seem to take notice of this fact. Are Blaine and his despicable followers included in these crime rates? I highly doubt it. Wow, das war mal nutzlos. Gut, laden wir eben das hier hoch. Ah, bingo. Raban Ward Colin Ilya Ward. Do you want to do an Ja, bitte. Raban ruft seinen Bruder an. Fürs Protokoll. Als Kontext. Haha. <laughs> Iliavard speaking. Brother. Oh, hey, hey Raban. I, I didn't expect you to call. I, I'm getting ready for work. I'll be brief. I need your abilities as my co-writer. You must write me an article. Uh, right now? Is it important? It is. What do you want me to write about? There has been a second assault in Bonton at Stelligan University. Another one? Oh, wow. They really have got a situation here, don't they? We need to cover it. Draw attention to how the government is failing its people. I'm not quite sure if I'll be able to pull it off at work. I, 
feel like they're watching me already. Do you stand with me, brother? Or has the nation's corruption and wealth finally swayed your sympathies? Ravan, I stand with you. I've told you this. Then I have faith in you, brother. Are you preparing a statement about these threats? This has to stop. Are you gonna say something? Yes. Ah, great. Finally. And it is going to be the most remarkable statement I have ever made. The destruction of the cooperation between Cassett and Blaine. Destruction? How? Patience, brother. It won't be long now. Take care of the article. Okay. Uh, I will do my best to get it done for you. Give me... Give me... About an hour for the draft. I'll put it in the back end. Good. I'll be waiting. Until later. Yeah. Until then. Was? Der macht ja gar keine großen Versprechungen. Er kommt hier mal damit um die Ecke, dass er die, die Zusammenarbeit zwischen Kassar und Blaine, also dem Premierminister von der Nation und äh, Kassar, dem Regierungsführer auch von, von Partners, zu zerstören. Ha, we got a little hoopless going, haven't we? No such thing will happen. <coughs> Bisschen tief in die Frauenstimme. Kassar and Blaine working together is the best thing that could have happened to Balchus. Why destroy it? So. Das spare ich mir mal noch, weil das ist relativ offensichtlich, dass uh, Elia sein, sein Co-Writer ist. Oh, guck mal. Social Security Number, Geburtsdatum. Ah, ein Notebook. Vielen Dank dafür. Das nehmen wir doch mit. Excellent. With that we will be able to get a glimpse directly into the lines then. And probably useful data on our targets. Ja, ja, ja. Sehr gerne. So. Schön, dass er sich selber direkt äh, sein, sein Blog als Hintergrundbild hat auf seinem Desktop. War ein Rugby-Coach an seiner alten Schule, ist jetzt eigentlich auch nicht sonderlich interessant. Das sind Bilder von... von... Hä? Äh? Heute? Okay. Oleg, der, der zu, zu Kassar persönlich spricht. Gut. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Aha. Das zeigt, dass die beiden sich zumindest an der Schule begegnet sind. Das ist doch mal interessant zu wissen. Vor allen Dingen, wenn er äh, beschuldigt wird, die, die, die Schule zu bombardiert zu haben. Wer hätte some kind of deal going on at Bart School? This strongly backs the theory of Bakai being involved in the attack on the school. Ja, genau deswegen habe ich es hochgeladen. Ah, Philosophy Class. Auch nicht sonderlich interessant. Das ist sein Bruder und das wird wohl seine Frau sein. Können wir mal noch drauf zurückkommen. Okay. Browser History. Operation Flying Dog. Knowledge is power, we give the power back to the people. Operation Flying Dog. Operation Flying Dog is a document about how the Pardisian soldier Oleg Bakai was arrested by soldiers of the nation after an incident during the Civil War, only to be released again later and placed as a spy within the Pardisian army. The documents show how the administration of the national government pulls the strings inside the Pardisian army in order to enforce their power in Pardis. Okay. Wikileaks for Arme? Aber das beweist auf jeden Fall, dass Oleg aufgeflogen ist. Den laden wir das Sicherheitshaar mal hoch. Damn it, I knew he must have been revealed. This changes everything. Bleh. If Bakai's secret is out there, then that's how Vart came across the info. But this alone doesn't appear to be enough of a motive. Agent, I hate to say it, but with 
this new perspective on the situation, we have to put Bakai's loyalty into question. If you find any hints at possible disloyalty of our agent towards us, you need to let me know immediately. Okay, das sehen wir Bakai also nicht mehr als, als Opfer, sondern äh, eventuell als Liability. Hm. Mal gucken, wie wir von dem Punkt aus weitermachen, denn das ist alles, was ich an Zeit für diese Folge eingeplant hatte. Ich danke allen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.